video viral prajurit TNI menghalau tank milik Israel beredar di media sosial titik tank Israel itu disebutkan hendak masuk ke wilayah Lebanon. Dalam video berdurasi 41 detik yang beredar di medsos, tampak tank Markava milik Israel sudah mengarahkan moncong meriam tank ke arah Lebanon. Di sisi lain, ada sejumlah tentara Lebanon yang membawa senjata anti tank Prajurit ada di tengah-tengah ketegangan antara militer Israel dan Lebanon yang sama-sama siap saling serang. Prajurit TNI tampak mengibarkan bendera hijau dan ada yang mengenakan rompi berwarna biru. Viral prajurit TNI yang tergabung pasukan perdamaian PBB menghalau tank Israel yang mendekati wilayah Lebanon militer Lebanon dalam posisi siaga menghalau tank Israel. Namun akhirnya ketegangan itu bisa mereda. Saling serang antara militer Israel dan Lebanon batal. Bagaimana cerita di balik video tersebut? Jadi itu beritanya tanggal 2 Juni 2020. Jadi anggota kita yang ada di Blue Line. Kita satu kompi setiap saat berjaga di perbatasan negara Israel dan Lebanon. Itu tapal batas yang digariskan oleh PBB, kata Komandan Pusat Misi Pasukan Perdamaian, PMPP, Majen TNI Victor Hasu dengan Simatupang saat dihubungi. Viral prajurit TNI yang tergabung pasukan perdamaian PBB menghalau tank Israel yang mendekati wilayah Lebanon prajurit TNI mencegah terjadinya aksi saling serang dari pihak militer kedua negara Majen Victor mengatakan peristiwa terjadi tak hanya 41 detik seperti dalam rekaman video yang beredar. Peristiwa itu berlangsung sekitar 4 jam. Dia mengatakan tiap menit dari peristiwa tersebut semakin meningkatkan ketegangan karena jumlah militer dan alutsista kedua belah pihak makin banyak. Namun prajurit TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda untuk United Nations Interim Forces in Lebanon, UNIFIL, berhasil membuat situasi reda. Jadi anggota kita di sana lihat pergerakan kendaraan tempur Israel, jam per jam jumlahnya bertambah. Kemudian dari pihak Lebanon juga mengerahkan personel anti tank Keadaan kan semakin genting, memanas. Jadi pasukan kita melerai, karena itu tugas pokok pasukan perdamaian PBB di sana. Itu sudah kita latih di TNI, kalau ada ketegangan di kedua negara, TNI harus menengahi kedua negara, ujar Victor. Viral prajurit TNI yang tergabung pasukan perdamaian PBB menghalau tank Israel yang mendekati wilayah Lebanon peristiwa terjadi pada 2 Juni dia mengatakan pasukan perdamaian TNI berada pada posisi netral alias tidak memihak salah satu negara. Menurutnya, apa yang terjadi di wilayah tersebut jadi tanggung jawab prajurit TNI yang jadi pasukan perdamaian PBB. Pasukan kita di sana sekarang ada 1.254 orang, termasuk angkatan laut kita, ada kapal perang kita sana. Di laut tengah kita patroli laut di situ supaya tak ada serangan atau bantuan yang mencederai perjanjian kedua negara, ungkap Victor.